দুনিয়াতে আসার আগেই বাবা বিদায় হয়ে তিন হয়ে গেল আমার সন্তান আল্লাহর বান্দা সন্তানকে যখন নিয়ে চলল বাড়ির ভেতরে নিজের বাড়ি রাখতেছে সময় মতো খানা দেয় গরিবের সন্তানের প্রতি এমন তেমন মায়াও অন্তরে আসে না আল্লাহর বান্দার কাজ দিয়ে দিল রে সন্তান আমার বাড়ির খোয়ারে কিছু গরু আছে এই গরুগুলো তুমি মাঠে হাল চাষ করে তুমি দেখাশোনা করো বা আর কোন দায়িত্ব না মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিবা সন্ধ্যাবেলা গরুগুলো আবার ঘরের দরওয়াজায় নিয়ে আসবা আর কোন দায়িত্ব নাই আল্লাহর বান্দা মালিকের এই দায়িত্ব পালন করে গরুগুলো বাজারে নিয়ে যায় আবার ফেরত নিয়ে আসে সন্ধ্যাবেলা মাঠে ঘুরাইয়া পেটটা ভরাইয়া নিয়ে আসি মাঝে মাঝে দমক দেয় মালিক নতুন ছিল এখন পুরানো হয়ে গেল গরুর কেন পেট ভরে নাই ঘাস কি ভালো করে খাওয়াস নি মাঝে মাঝে দমকায় আর মায়ের সাথে গিয়া নিজের দুঃখের কথা বলে মা চোখের পানি সেরে দোয়া করা বন্ধ নাই নামাজের পরে পরে মা দোয়া করে আল্লাহ আমি নিরাশ হয়ে গেছি আর পর আশা ছাড়ি নাই তুমি দয়া করে সন্তানের কোরআন ওয়ালা বানায় দিও আজ অন্যের বাড়ি কাজ করে কত ধমক খায় কত গালাগালি শুনতে সেরে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানের আলে ভর তাও দাও ওরে মায়ের দোয়া তো আল্লাহর দরবারে কবুল মা দোয়া করতেছি তবে ফলাফল আসতে অনেক সময়ের প্রয়োজন মায়ের দোয়া বৃথা যায় না তবে ফলাফল আসতে বড় সময়ের প্রয়োজন হয়ে গেল একদিনের ঘটনা আল্লাহর বান্দা সন্ধ্যাবেলা গরু নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওয়ানা যাইতে পথে এক মাস জিত নামাজ আনতে ইমাম সাহেব বেরিয়ে গেলেন প্রতিদিন এই ছেলেটাকে দেখে কিছুই বলে না আজকে দেখে দেখে বলে সন্তান কোথায় তোমার ঘর কি পরিচয় সন্তান বলল আমার এই পরিচয় আমার বাড়ি অমুক জায়গায় আমার বাবার আশা ছিল নাকি আমার মা বলেছে আমাকে বড় আলেম বানাবো এ বাবা তারপরে কি হলো বলে দুনিয়াতে আমি আসার আগে আমার বাবা বিদায় হয়ে গেল আমি বড় আসহায় আমার বাড়ি অন্য আমার মা অন্যের বাড়ি কাজ করে খায় আর আমাকে এই বাড়ির আকাল বানায় দিল আমার মনের আশা মায়ের আশা বাবার আশা পূরণ হলো না ইমাম সাহেব বলে বাবা বলো কি তোমার নাম সন্তান বলে আমার নাম হলো ইমাম ইমাম সাহেব চমকে উঠল ইমাম উদ্দিন জানো কি নামের অর্থ সন্তান চোখে তুমি তো ধর্মের ইমাম দিনের ইমাম দিনের ইমাম কেন তুমি গরুর ইমামতি করতে সরে বাবা বলে আমার টাকা নাই পয়সা নাই আল্লাহর বান্দা ইমাম সাব পয়রে ও বান্দা ইমামুদ্দিন যদি আসল ধর্মের ইমাম হতে চাও এলে মর্জনের জন্য কষ্ট করা লাগবে কোনো টাকা লাগবে না কষ্ট করতে হবে কিন্তু টাকার কোনো দরকার হবে না ছেলেটা টাকায় রইলেন আর বললেন হুজুর একটু আমাকে পরামর্শ দিবে কোথায় কিভাবে কষ্ট করতে আমি রেডি হয়ে আছি আমি হাজার দিন কষ্ট করব তারপর আমি আল্লাহর সন্ধান পেতে কোরআনের এলেন চাই ইমাম সাহেব বলে রে বাবা বাংলাদেশে তেমন কোন মাদ্রাসা নাই যদি তুমি লেখাপড়া শিখে ভালো একজন আলেম হতে চাও ভারতের সাহারানপুরে যাও ওখানে একটা মাদ্রাসা আছে ওই মাদ্রাসায় পড়তে হবে ওখানে যাওয়ার কায়দা কি বলে নদী পেরিয়ে যাওয়া লাগবে স্টিমারে যেতে হবে অন্যথায় কোনো পথ নাই ছেলে ইমাম উদ্দিন এবার ইমামের পরামর্শ নিয়ে গরুগুলো বাড়ি ফেরত দিয়া মায়ের দরবারে চলে গেলেন মাকে ডাক দিয়া বলেন ও মা হয়তো তোমার চোখের পানি কবুল হয়ে যাচ্ছে ইমাম সাহেব পরামর্শ দিয়েছে ভারত যেতে হবে আমার কোরআনের এনেন শিখার জন্য ভালো কোনো মাদ্রাসার আয়োজন নাই আল্লাহর বান্দা এবার মায়ের পরামর্শ মায়ের দোয়া নিয়ে এবার বিদায় হবে মা চোখের বাণী সেরে বলে রে বাবা একটা পয়সা দেওয়ার মতো আমার হাতে নাই 
কিভাবে খালি হাতে তরে আমি বিদায় করে দিব ইমাম উদ্দিন বলে মা ইমাম সাহেব বলেছে এলে বর্জনের জন্য কষ্ট করা লাগবে টাকা লাগবে না মা তুমি দোয়া করে দাও আমি কষ্ট করে এলেন শিখবো টাকার প্রয়োজন হবে মা সন্তানের এবার বিদায় দেয় বিদায় দেওয়ার পরে মা ঘুমায় না নামাজের মুসাল্লায় দোয়ায় পড়ে গেল মা দোয়া করে ও মালি আমার একটি তিন সন্তান আমার দিলের বড় তামান্না ওর বাবার বড় আশা কোরআনের আলেম বানাবে টাকা নাই পয়সা নাই কোন ইমামের পরামর্শে বিদায় হয়ে গেল ও আল্লাহ যেহেতু তোমার পথে এলেমের জন্য যায় তুমি তাকে কোরআনের সম্পদ না দিয়া খালি হাতে ফিরাই দিও না রে আল্লাহ जन्नतर पथ आसान देंदा इमाम उद्दीन चलते 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 एक जगह गल এখন কালকে সকাল বেলা ইস্টিমা রাত্র যাপনের জন্য কোন ঘর বাড়ি পরিচিত নাই মাগরিবের নামাজের জন্য আল্লাহর মসজিদে ঢুকে নামাজ আদায় করে মসজিদের এক কর্নারে বসে চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে ও দয়ার মালি এই রাত্রটা থাকার কোন জায়গা নাই তুমি আমার জিম্মাদার হয়ে যাও আল্লাহর বান্দা ইমাম উদ্দিনের কান্না ইমাম সাপ পেছনে বসে দেখলো দেখার পরে ওই এলাকার একজন ধনী ব্যক্তি দেখে ছেলে তার কান্না মোনা জাতির পরে বলে বাবা ওই তোমার বাড়ি কই তোমার ঘর কোথায় যাবে তুমি বলে আমার ঘর অমুখ এলাকায় কোথায় যাবে বলে সাহারানপুরে আমি এলেন শিখার জন্য যাব আল্লাহর বান্দা বলে তাহলে তুমি তো আল্লাহর একজন মেহমান তুমি যেহেতু আল্লাহ শিখার জন্য যাচ্ছ তুমি আল্লাহর একজন ভিআইপি মেহমান আমার বিবি বহুদিন ধরে বিভিন্ন ঝামেলা অসুস্থ মনে মনে কান্না করে আর আমাকে বলেছে আল্লাহর এক মেহমানকে এক বেলা খানা খাওয়াবো খানা খাওয়া দোয়া নিব আল্লাহর মেহমান দোয়া করবে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে সুস্থ করে দিবে ও আল্লাহর মেহমান ইমাম উদ্দিন যদি তুমি বেহাদুরি মনে না নাও আমার বাড়ি আজ রাত যাপন করো মেহমানদারি করব ইমাম উদ্দিন বলে আলহামদুলিল্লাহ মেহমান হওয়ার জন্য আমি রেডি হয়ে গেলাম এরে নবীর উম্মতের দল ঘরের মধ্যে মেহমান আল্লাহর বরক পয়গম্বর বলেন ওরে মুমি মেহমান দেখলে মনটা ছোট করবি না মেহমান তোর দেওয়া কামাই রুজি খায় না বরং মেহমান তার নিজের খানা খাম উদ্দিন এবার এই বাড়ির মেহমান আল্লাহর মন্দির মনে আশা পূরণ হয়ে গেল মন ভরে যত আইটেমের খানা দরকার সাধ্য মতো তৈয়ার করল ইমাম উদ্দিন খানা কে ঘুমায় গেল সামান্য ঘুমি আবার আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য নামাজে দাঁড়ায় গেল কারণ তা কিরে বাবা এটা এমন একটা সময় রাত্র তিনটার সময় যদি কোন শিক্ষক আমার ঘুমন্ত রুমের দরজায় দাঁড়ায় যায় স্কুল কলেজ বুঝি না মাদ্রাসা বুঝি না যত বড় খারাপ ছাত্র হোক না কেন যদি বলে কে আপনি বলে আমি তোর শিক্ষক দরজায় দাঁড়ানো এমন কোন ছাত্র নাই যে ল্যাব টেনে ঘুমিয়ে থাকবে যত বড় খারাপ আর অসুস্থই হোক না কেন লাভটা দিয়া দরজা খুলে বলবে ওস্তাদ আপনি এত রাত্রে কেন আসছেন আসছে একটু জরুর এখানে আমি তোমার দরজায় হাজির হয়ে গেলাম একজন ওস্তাদ ছাত্রের দরজায় দাঁড়াইলে যেমন ছাত্র ঘুমায় থাকতে পারে না আমার আল্লাহ তালা প্রতিদিন প্রথম আসমানে সে বড় রাত্রে ডাকেন ওরে বান্দা কার কি প্রয়োজন চাও চাইতে দেরি হবে পাইতে দেরি হবে না চব্বিশটা ঘন্টার প্রত্যেকটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে বান্দা আল্লাহকে খুঁজে 
কিন্তু এমন একটা সময় বান্দা আল্লাহকে খুঁজে না বরং আল্লাহ তার বান্দারে তালাশ করে অতি গভীর হয় রজনী যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গভীর রাতে আল্লাহ যখন বান্দাকে ডাকে আল্লাহ তালার খাস বান্দা তখন একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে পারে না আল্লাহর বান্দা তখন আল্লাহ তালা সে আল্লাহর মোহব্বতে ডাকে সারা দিয়া সদা হয়ে দাঁড়ায় যায় এরে নবীর উন্নতের দল আল্লাহ পাকের বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে ও মানি তুমি আমাকে কবুল করে নাও আল্লাহর বান্দা আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে ফজরের আজান হয়ে গেল নামাজ আনতে এবারই মামদ্দিন ইস্তিমারে উঠবে রওনা সাহারানপুরে যাবে আল্লাহর বান্দা ইমামদ্দিনের টিকিট করে টাকা দিচ্ছে ইমামদ্দিন বলে হাজি সাহেব খবরদার আল্লাহ পাকের দেওয়া ইলিম অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হবে টাকা লাগবে না বলে ইস্তিমারে কি তোমার ভাড়া দেওয়া লাগবে না বলে উঠার সময় তো কেউ টাকা চাবে না মাসখানে গিয়া হয় তো টাকা তালাশ করবে আমি বলবো আমার কাছে কোনো টাকা নাই যদিও আমাকে দুইটা গালমন্দ বলবে তো আর উল্টা ফিরাই দিবে না ওই পারেই নিয়ে যাবে আল্লাহ পাকের কুদরতের কারিশমা এবার ইস্তিমারে আল্লাহর বান্দা রওনা হয়ে গেল গভীর सहारानपुर मद्रासार भेतरे जो जािपाल घूम थे उठे अपेक्षमान आल्ला मेहमान आसिया नास्ता करब कजे छात्र गो देखे खाईबा दरजा खुले दिले घर इमाम मुखस्त कर बहुदिन घर पर घटना एक दिन इमाम एक प्रश्न कर फिलल भाई छात्री इमामुद्दीन खबर नीन कष्ट कारण बाबा सन्तान मा हर चले रेल बेला सन्तान के डाकल चोखर पानी देखे उस्तादार 
বলে কিছুই না বলে না কান্নারা কি কারণ সব খুলে যখন বলে ফেললো ওস্তাদ বলে আজকে আর ঘুম হবে না একটু অজু করে নাও আমি অজু বানায় নেই ইমাম উদ্দিন অজু করে নিলেন ওস্তাদ অজু করে নিলেন দোনজন অজু বানাবার পর ওস্তাদ বললেন ও সন্তান কিতাবের আলমারিটা খুলে নাও ক্লাস ওয়ান থেকে বোখারি শরীফ পর্যন্ত এই মেইন 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 কিতাবের পৃষ্ঠাগুলো তুমি উল্টাইতে থাকো ইমাম উদ্দিন কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টায় আর ওই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যায় না মাঝে খোদার সাথে কথা হয় আল্লাহর সাথে দোয়া করতেছে ইমাম উদ্দিনের জন্য ফজরের আজান হয়ে গেল प्रस्तुति नाओ नाम आल्ला बंदा चले गल एरे नबी उम्मत दल आल्ला बंदा नाम उस्तादी नाम छात्र बयान दे छात्र गोस्त कत बेला रास्ता बंद नबीर उम्मत दल बड़ मुसीबत कष्ट तो नहीं बोल चले लिप्त आंदोलन करो तु स्कूल कलेजे पढ़ो तर दुनिया ध्वस पर ध्वस मोहब्बत नूर अर्जन करवा अल्लाह तला कष्ट बनीमय सम्मान अनेक बृद्धि नबी के जो चाप दिया उम्मत के शिक्षा दान कर जीवन तीन बहु कष्ट मारा तीन समय कष्ट अन्न्य कष्ट बेसिरे नबी आपनी जान एक नम्बर कष्ट जामिन मध्य बंदी 
ও পয়গম্বর আর আপনার কষ্টের এমন একটা সময় আসবে খাদিজাতুল কবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহরিন তেকালের পর মদিনায় যাওয়ার আগের সময় বড় কষ্টের সময় নবীর জীবনের যত কষ্ট মদিনায় যাওয়ার আগের বছরের কষ্ট সমান করা যায় না ভাইরা আমার আল্লাহ তাআলা নবীর কাছে কোরআন নিয়ে পাঠালেন জিব্রাইল চাপ দিলে নবী দুই চাপে বললেন পড়তে জানি না তৃতীয় চাপে নবী পড়লেন নাকি পড়লেন না কোন আওয়াজ নাই এতটুকু জানা গেল যে নবী চুপ থাকলেন চুপ থেকেও তো সমর্থন দিলেন এটাই তো প্রমাণ হয়ে গেল প্রশ্ন দাঁড়াইল নবী প্রথম দুই চাপে কেন বললেন পড়তে জানি না তৃতীয় চাপে চুপ থেকে পড়ার সমর্থন দিলেন কেন এই কেন জবাব ভালো করে মনে রাখতে হবে আল্লাহর मोहब्बत নিয়ে পরে নবীর উম্মত নবী জানায় দিলেন প্রথম দুই চাপে আমি নবী না পড়ার কারণ হলো আমাকে বলা হয়নি কার নামে পড়ব তৃতীয় চাপে বলা হয়েছে রবের নামে পড়ুম আমি রবের নামের পড়াটাকে না পড়িয়াও সমর্থন দিলাম এটা পড়তে হবে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের আমি জানায় দিলাম যেই লেখা পড়ায় রবের নাম নাই ওই পড়া ছেড়ে দাও আর যেই লেখা পড়ায় রবের নাম আছে ওই পড়া লেখা করা শুরু করে দাও এরে আল্লাহর বান্দা ছয় বছরের সন্তান আপনারও সন্তান স্কুলে যায় আমার সন্তান মাদ্রাসায় যায় আমার সন্তানটাও বাংলা লাইনে গিয়া পড়ে সরো আপনার ছেলে স্কুলে গিয়া পড়ে সরে আমার ছেলে উপরে সরায়া আপনার ছেলে উপরে সরায়া আমার ছেলে পরে রশ্বই আপনার ছেলে উপরে রশ্বি এক লেখা পড়া কিন্তু বেদ ব্যবধান মারাত্মক ব্যাখ্যা গিয়ে গজব ঢুকায় দিল স্কুলের ভেতরে আমার ছেলে গিয়া পড়ে সরাতে হুজু আপনার ছেলে পরে সরায়তে অজগর আমার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়া পরে সরায়তে আল্লাহ আপনার ছেলে স্কুলে গিয়া পরে সরায়তে আপা আমার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়া পরে রশিদিয়া ইসলাম আপনার সন্তানকে শিখাইলেন রশিদিয়া ইফতিজি কথা বলেন না কেন जरूरी खबर आओ त जरूरी खबर आई মাদ্রাসায় কি পড়ছিল সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি কোথায় গেল লেখা পড়ার মান এখন নকল সারা পাঠ যারা করতে পারো না খোদার কসম করা বিদ্যা চোর বিদ্যার মতো জিনিস যারা চুরি করবি তোরা চেয়ারে বৈশা হবি জনগণের টাকা চো ভাইরা আমার स्कूल चलबी चलो डाक्तर তবে আমাদের থেকেও কিছু নিয়ে মুসলমানের কোরআনের শিক্ষা প্রত্যেকটা ক্লাসে ঢুকায় দিতে হবে এটা কোন রাজনৈতিক দাবি নাকি এটা মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের ইমানদারির ইমানের দাবি 
এই দাবিটা সমান মুসলমানের ইমান রক্ষার দাবি ভিন্ন কোন আওয়াজ নাই শুরুতেই বলেছি সব কথার মাকসা দেখতা আমরা জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই এরে নবীর উম্মতের দল মায়ার নবী বললেন রবের নামের পরা পরো রবের নাম সারা পরা ছাড়ো পৃথিবীতে যত লেখা পড়া আছে দুই ভাগে ভাগ করা রবের নামের পরা রবের নাম সারা পড়া রবের নামের পড়াটাকে ইসলামী শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা পরকালীন শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা বলে আর রবের নাম সারা পড়াটাকে জাগতিক শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষা জেনারেল শিক্ষা বলে দুই শিক্ষার গঠনতন্ত্র আলাদা দুই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আলাদা আল্লাহর নামের লেখাপড়ার প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাদ্রাসা হেফজুখানা নুরানি মক্ত বলা হয় আল্লাহর নাম সারা জাগতিক শিক্ষার লেখাপড়ার প্রতিষ্ঠানকে স্কুল কলেজ প্রাইমারি ভার্সিটি বলা হয় কথা ঠিক নেই দুই লেখাপড়ার গঠনতন্ত্র উদ্দেশ্য আলাদা আল্লাহর নামের লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর গোলামি দুনিয়ার লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার চাকরি কথা বলেন না কেন এবার আমরা জানব আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে লেখাপড়া করলে কি হওয়া যায় আর আল্লাহর নামের লেখাপড়া করার দ্বারা কি হওয়া যায় বলতে গেলে একটু মনে কষ্ট লাগতে পারে রাখবেন কষ্ট রাখবেন নি উদ্দেশ্য কষ্ট না উদ্দেশ্য হলো জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই ভাইরা আমার আল্লাহর নাম ছাড়া লেখাপড়া করলে কি হওয়া যায় আমার বাবার বানানো কথা না মুফা সিরিন কেরাম বলেছেন আল্লাহর নাম বাদ দিয়া লেখা ভরা করলে মুসলমানের সন্তান ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সাহিত্যিক কবি ওকিল ব্যারিস্টার সব হতে পারবে সব তবে মানুষ হতে পারবে না এইবার প্রশ্ন জটিল থেকে জটিল এরে মোল্লা বলো তো মানুষ কাকে বলে বলো দুই নাম্বার আমরা স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে যারা লেখাপড়া করি আমরা কি মানুষ না জবাব দাও মানুষ কাকে বলে তাও বলবো স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা মানুষ কিনা তারও জবাব দিব সময় দিতে হবে আরো আধা ঘন্টা দিবেন নি নাকি এখনই মোনাজাত হয়ে যাবে কষ্ট হচ্ছে বাইরে আমার আল্লাহর নাম সারা লেখাপড়ার দ্বারা সন্তান কি হতে পারে কি হতে পারে না বলে সব হতে পারে কি হতে পারে না কথা বলেন না কেন মানুষ মানুষ হতে কেমনে পারে না তার একটা উদাহরণ কলেজের প্রফেসর ক্লাসের ভেতরে গেল বলুন তো প্রফেসর কি অশিক্ষিত না শিক্ষিত ক্লাসের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকে দেখে ছাত্র ছাত্রী সব কানের মধ্যে গানের তার লাগায় এফ এম শুনে গজবের মোবাইল লেখাপড়া ধ্বংস চরিত্র ধ্বংস আমগো দুই ঘন্টার ওয়াজে চরিত্র ভালো হতে পারে না তাও আবার হবে কেমনে আমার বিরুদ্ধে একদল আমি পায়ে ধরে ধরে বলে গেলাম টুপি পরো নামাজ পড়ো কোরআনটা পড়ো রে বাবা যদি না পারো কোরআন খুলে তাকায় থাকো তাতেও সব মানুষ মানার জন্য তাও বা করে গেল হঠাৎ করে টেলিভিশনের আর এক বক্তায় বলে ফেলল কোরআনের অর্থ যদি না পারো পড়িয়া লাভ নাই দিল আমার দুই ঘন্টা বয়ানের ভিতরে বাস এজন্যই তো শুরুতে বলেছি चेहरा दिए সহজের দরকার নেই একটু খানি লেকের তরে 
রোজা হাসুরের মাঠে তে বাবা গুরু বেছেলের পিছে ছেলে বাবার আগে তে আহাতে মন কঠিন দিনে তে আল্লাহ কিন্তু সারবে না ঠিক মতো পরিয়ে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের চে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পরিয়ে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা जागरण कर सारा दुनिया बर्तमान जो बड़ बड़ बुजुर्ग सहबाई कैराम दामी ना कि कथा बोलें बंद नई हक स्त्री हक प्रतिबीस हक আদায় করতে ব্যর্থতা নাই জিহাদের ময়দানও পেছনে পড়ে নাই রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাই 22 বছর পরে একবার তাকবীরুল ছুটে গেল আর আমি এত বড় বক্তা বেশি ইবাদত করা যাবে না বড় ব্যস্ত হয়ে গেল এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর খাস বান্দারা সময় দিয়ে তাকাবে না আল্লাহর ইবাদতের পয়েন্ট বাড়াবে समस्त छात्र छात्री चुप हो ग मन करो नबीर नाम बोलने मुसलमान मन करियो ना बाप दादार मुखस्त करा कथा टार्गेट एकटाई जानना चाह जहां नाम बाचते चाय खबर मन करबर आजबना मुसलमान मुसलिम 
মুসলমান না হয়ে মরবি না রে মুমিন আল্লাহ কোন কাফেরের বলেন নাই শুধু যারা মুমিন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু এরে মুমিন আল্লাহ কে ভয় কর মুসলমান না হয়ে কবর আসবি না বক্তা না হয়ে আসবি না মুহাদ্দিস না হয়ে আসবি না ডাক্তার না হয়ে আসবি না আল্লাহ এটা বলেন নাই কারণ ডাক্তার হওয়া বক্তা হওয়া খুবই সহজ মুসলমান হওয়া বড় কঠিন মুসলমানি বুয়াত গরদান নেহাদান এনানে খুতবা দসতে খাজাদান গরব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদাবু জাহলো হামে কে সাবুদে আদমি রা আদমি खराब लगे ना हस्पिटाले दान कलेज शिक्षित प्रफेसर जे मंत्र मानुषर विवेक सम्मत ना कि पशुतर आवाज कारण डी रे बाबा एक नम्बर कारण हल आल्लर नाम सारा लेखा पड़ार फलाफल शांति पाइले शांति विदेश এখন পাইলাম মে পাইছি ফালায় লাভ নাই মা বাবায় খুশি হয় নাম রাখলেন খারাপ না ভালো নামটা ভালো না নাম দিয়ে কি কাম হবে নি ইমান আলী নাম রাখলে কি মুমিন হওয়া যায় চেহারা দুনিয়ার কালো নাম দিছে সানমিয়া ভাইরা আমার मंत्रा स्वामी ग्रहण करते खोला मेला स्वाधीन भाव चला जामा मंत्य कर फिलल शर अंश गोटा देश मुसलमान आंदोलन झड़ तुल विदेश पठाय दिल जे बोरकार बिुदे तस्तीमा टाटका बयान दिल से बोरका भरिया तस्तीमा पाला गल
লম্বা জামা পরে হুজুরেরা জামার দাম বাড়াইছে তুই মরার পরে সাত কইরা মর লম্বা কাপড় আর বরিস না পরা তো পরলি রে বাবা এই লম্বা জামা আর টুপি যদি আগে পরতি নবীর আদর্শ নিয়ে কবরে যেতে পারতি পরাটা তো পরলি মরার পরে পরলি লাভ হবে না আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়ার দ্বারা বান্দা সব হতে পারে মানুষ হতে পারে এবার প্রশ্নের জবাব শুনুন যুব স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েরা কি মানুষ তার জবাব নেও আর মানুষ কাকে বলে শুনে নেও वंशगत मानूष आल्ला मानूष ना जन्मगत मानुषे परिचय आल्ला दरबारे मानूष हवा जाए आल्ला दरबारे को मानूष बोले गण्य है रहमान जिन कुरान शिखल मानुर बन मानुष बन देखी ना मानुष बनान पर कुरान शिखल आल्ला उल्टा बोलें क्या ना ना मानुषान আল্লাহ বলেন আমার দরবারে বংশগত মানুষের দাম নাই আমার কাছে জন্মগত মানুষের দাম নাই আমার কাছে গুণগত মানুষের দাম কি মানুষের দাম গুণগত মানুষের দাম এবার আমরা জানবো মানুষের কি গুণ এই যে মাইক চলে মাইক ওয়ালা মাইক বানাইছে আওয়াজ দেওয়ার জন্য নাকি না দেওয়ার জন্য আওয়াজ দেওয়াটাই মাইকের গুণ दाओ मानुषार माफ 
আল্লাহ বলেন আমি মানুষ আর জিন বানাবার কারণ হলো ক্রিকেট খেলবি নামাজের খবর নাই খানার খবর নাই মাথার চুল কেটে ক্রিকেটারদের মতো ইন্দুর আর বান্দর হয়ে গেছে লজ্জা থাকা দরকার এত বেলা যাও কি মানুষ হতে পারে এত বেহায়াও কি কোনো মুসলমান হতে পারে আবার রাতের বেলা ঘুমাইতে গিয়া হিন্দি গানের তার কানের মধ্যে ঢুকায় ঘুমায় গেলি ওরে বেলা যা বেহায়া তোর কি ভয় লাগে না ঘুমের ঘরেও তো কত যুবকের মরণ হয় তুই গানের তার নিয়ে যদি আজরালাইসা দেখে তোর কানের মধ্যে গানের তার লাগানো একটু চিন্তা কর কবরে জবাব কি দিবি लाशर खबर नीचे गाड़ी नीचे घुमे विछाना जुबक लाश तर मत जुब मालिक एक टाओ हराम खाए तुम मत जुबक लेखा पड़ा कृषि क्या श्रमिकर क्या ड्राइवर नाम देना तुम क्यों पार्बा ना मानूर बनईलारे আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই চাকরি লাগে নাই আমরা না খাইয়াও কেউ মরি না আমাদের সম্মানও কমে নাই রে মুসলমান কেন বুঝবা না नजर कर मानुष बनान कथा पर दल गुण मानुषर गुण आल्ला करते चला फिर पोशाक सब किस कार कुरबानी बेचे थका मरे जावा सबकिछ कार 
সব আমার আল্লাহর জন্য আমি ব্যবসা করি আল্লাহর জন্য আমি বয়ান করি আল্লাহর জন্য বয়ান শুনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার সব কাজ আল্লাহর জন্য যদি করতে পারি মৃত্যু হতে রেডি দেরি জান্নাতের দরজা করতে রেডি হবে না গুণের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো গুণের মানুষের জন্য লাগবে এবাদাত এবাদাত করলে গুণের মানুষ আর এই গুণের মানুষ আল্লাহর জান্নাত পেয়ে যাবে এবার প্রশ্নের জবাব নাও স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা বলেন আপনারা তারা জানেনি মাকে বিবাহ করা হারাম জানে না যদি বলেন জানে আমি বলবো এক হাজার বার তারা মানুষ আর যদি বলেন জানে না আমি বলবো তারা অমানুষ বলেন স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা জানে বিবাহ সারা সন্তান জন্ম দেয়া হারাম যদি বলেন জানে আমি বলবো তারা মানুষ যদি বলেন জানে না আমি বলবো তারা মানুষ না তবে প্রশ্ন এখনো থেকে গেল এই স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা যে জানলো মাকে বিবাহ করা হারাম বিবাহ সারা সন্তান জন্ম দেয়া হারাম এই যে বিধান গুলো জানলো এটা কি স্কুল কলেজ ভার্সিটির পাঠ্য বই পরে জানলো না 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 অবশ্যই অবশ্যই কোন না কোন উপায় করো আমির সোয়া পেয়ে জানলো তাহলে ফাইনাল কি রেজাল্ট পেলাম ফাইনাল রেজাল্ট হলো মানুষ হওয়ার পথ হলো আল্লাহর দা কোরআনের পালামে জিন্দা কোর আনে হাকিম একমতে উলাইম জানি অলফিল কোর আনে হাকিম ডাক্তার এই জমিনে আছে নামাজ সারে না নাই ইঞ্জিনিয়ার নামাজি আছে না নাই তাহলে আপনি কি বলবেন কলেজে পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়া কি জাহান নামি না না रास्ते चलते गष्ट स्वीकार करते कष्ट छाड़ा आल्ला पथे चला बड़ मुसीबा आल्ला बार बार बोलें मंगल चान अल्लाह मुसीबत द्वारा धर्ज परीक्षा कर दर्ज दारण कारी सुबाद आल्ला परीक्षा पास करते हमारे रास्ते परीक्षा दीबें परीक्षा दीबें सहारानपुर खाटी बंदा चले आसलो उस्तर दोआा दोआा 
আর আল্লাহর मोहब्बत অন্তরে জমা হয়ে গেল 12 বছর মাদ্রাসায় পড়িয়া যেই এলেম বান্দা পাইতো এক রাতের কান্না আর উস্তাদের দোয়ার কারণে আল্লাহ সব একত্রে জমা করে দিলেন আমার নবীর উপরে কোরআন আসে নবী বারবার জবান লড়ায় মুখস্থ করে আল্লাহ পাক বলেন লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাআজাবি ইন্না আলাইনা জামাহু ওয়া কুরআনা ও নবী আপনার লেসান থাকে নারাচারা করে মুখস্থর দরকার নাই আমি আল্লাহ কুদরতি জিম্মায় আপনার সিনার মধ্যে জমা করে দিব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এক রাতে এলেমের ঢের অন্তরে ঢুকায় দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই তবে বান্দা চাইতে হবে ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহু সুবুলানা আসাইউ মিন্নি ওয়াল ইতমামু মিনাল্লাহ বান্দা আমার কাজ হলো চেষ্টা করা পূরণ করার মালিক আমার আল্লাহ চেষ্টা করার মানে হলো শেষ কথা আল্লাহর দরবারে গুনাহের থেকে তওবা করো চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো তওবা করো তওবাকারীর উপর আল্লাহ বড় খুশি আর চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো রে বাবা মোবাইলের গজব থেকে নিজের হেফাজত করো রে ছাত্র ভাইকে বলবো লেখাপড়া ধ্বংসের বড় কারণ এই মোবাইল অনুরোধ করে বলি আমি তোমাকে বারবার পায়ে ধরে বুঝাইলে লাভ হবে না তুমি যদি নিজের থেকে বাঁচার চেষ্টা না করো তুমি যদি চেষ্টা না করো চেষ্টা করার জন্য ওস্তাদের দোয়া নাও মুরব্বীদের দোয়া নাও ছাত্র ভাইয়ের দোয়া নাও সবার কাছে দোয়া নাও আর ভোর রাতে আল্লাহর কাছে কান্না করো ও আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ করে দাও এলেমের দরজায় তুমি নিয়ে আসো কত ভালো ভালো ছাত্র দেখি কাপিয়া পড়ার পরে হালাক হয়ে গেল মেশকাশ করার পরে ধ্বংস হয়ে গেল দাওরা হাদিস পাস করেছে দিনের কোন খেদমতে নাই এমন কি ইসলামের জীবন যাপনটাও করে না ওরে বাবা এটা এখন না কোন বরদোয়ার সামিল হয়ে গেল কোথায় জানি বেয়াদিবি করল ওই বরদোয়ায় তার জীবনটা ধ্বংসের পথে চলে গেল এরে নবীর উম্মতের দল এই জামানায় ছাত্র মাদ্রাসায় অভাব নাই তবে সবার দ্বারা আল্লাহ দিনের কাজ নিবেন না আল্লাহ তার দ্বারাই দিনের কাজ নিবেন যেই বান্দা আল্লাহর মহাব্বতের হয় যাবে আর আল্লাহর মহাব্বতের যদি হতে চাও আল্লাহর কাছে তওবা করো কান্না করো আর আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করো নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো গুনাহ তো হতেই আছে বাঁচার কোনো উপায় নাই তবে চেষ্টা করা বান্দার কাজ তওবা করার দায়িত্ব তোমার আমার আল্লাহর দরবারে কান্না করো এর স্কুল কলেজের ছাত্র ভাই তোমার দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের খেদমত নিতে পারে তবে সেটা তোমার দিল তৈরি করতে হবে চোখের পানি ছেড়ে গুনার থেকে তওবা করতে হবে উদয়ার মালিক আমার মতো বান্দায় জমিন আর কেউ নাই সবাই আমার সম্মানের চেয়ার তা আগায় দিল কিন্তু কেউ জানে না আমি কত বড় জাহান নামের আসামি গুনাগার আমি জানি আল্লাহ তুমি জানো গুনার কারণে আমার হাত দুটো না পাক আমার চোখ না পাক আমার জিব্বা না পাক আমার অন্তর না পাক আয় আল্লাহ এই দরজায় তো যে কেউ আয়সা থাকতে পারে না রে আল্লাহ তুমি যদি তাও ফিক না দাও আমার থাকার কোন সাধ্য নাই ও আল্লাহ গুনা তো করে ফেলেছি আজ তওবা করে নিলাম জীবনে চোখে দেখে গুনা করব না তওবার দরজায় ফিরে আসি রে আল্লাহ হাতের দ্বারা গুনা করব না চোখের দ্বারা গুনা করব না জবান দ্বারা গুনা করব না আল্লাহ ওয়ালার দোয়া নিয়ে চলবো মা বাবার দোয়া নিয়ে চলবো জবানকে হেফাজত করব পাঁচক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করব অন্তর যদি তওবার জন্য তৈরি মোনাফিকি যদি না থাকে আল্লাহর মোহাব্বতে খাটি তো ওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখা দেয় উদয়ার মালি আমাদের তওবা কবুল করে নেন আল্লাহ মাহাফিল কবুল করে নেন ও আল্লাহ ওলামাই করামের মেহনতকে কবুল করে নেন আমাদের সবাইকে মাফ 